，王叔，坐。昨天，昨天医院里来了一个美国脑科医生，是你请来的。是。你这么做啊，我替庆庆谢谢你。但是我不会感谢你，我认为这是你应该做的。冯叔，其实我这么做，或者希望庆庆可以快点好起来。如果你希望他早一点好起来的话。那你就应该在医院里陪着他，不愿意是不是？没有。倩倩的心态现在很重要，你要知道，她身体这么差，还千里迢迢跑回上海，到底是为了什么？你也应该知道。好吧，我不多说了，你去陪陪亲戚吧几位啊，老板，一位。哦，来这边请。来，请坐，稍等啊。小姑娘，还不吃啊？再不吃，面就糊了。我再等等。等男朋友？嗯。哦，他最近是不是很忙啊？他很长时间都没过来了。前一段时间是过来一次。匆匆忙忙的吃了两口面就走了，要不是你来呀、啊，我还以为我这手艺退步了呢。啊，不会不会，面很好吃。好，行，那就快吃吧，饿过头了对胃不好啊。好，谢谢您。哎去吃饭的，哎，又放我鸽子。小姑娘，你可千万不要生大气呀、啊！现在年轻人不容易，工作忙，事情多，压力大呀。嗯，我们不生大气。我知道他工作忙，压力很大。嗯，那就好，那就好。行，快点吃吧啊！芊芊，林轩哥，你来了。今天感觉怎么样？今天感觉好多了。我那天是不是把你吓坏了吧？其实没那么严重。林轩哥，你快坐。林轩哥，你这几年过得好吗？我过得还挺好的。可是你突然之间失踪了，你为什么不让我们知道你去哪儿了？一开始我是故意的，故意不想让你们找到我。可后来，后来我是真的忙忘了，离开了自己的小世界之后
，我发现外面有太多的事情值得我去关心，值得我去付出的。你应该不知道我们有多担心你。倩倩，雪玲姐，明轩也在啊，快来。怎么样，今天好些没有？好多了。林展刚刚在聊什么呢？那么开心。没什么，就是随便聊聊。谢谢你今天能来看我，应该的。知道倩女她回来了，我也是刚知道不久，然后她就住院了。那你为什么没有告诉我？我现在只要有空就回来陪陪她。你以后要是有空，也来多看看她吧。其实我看得出来，倩倩心里还是有你的。如果你这样不开心，他心里也会不开心的。还有，笑鱼他脾气不好，现在方家一定很着急。如果有我能帮得上你的，就告诉我。你又把唐明轩叫我来干什么？怎么了？你一而再、再而三的叫唐明轩过来，到底是干什么？我现在已经没了一个儿子了，我不能再没有女儿了。而且，我只知道，目前唐明轩，不管在各方面。对倩倩都是有帮助的。唐明轩只会伤害到倩倩，现在倩倩心里面还有唐明轩呢。我不允许任何人再伤害到倩倩了，特别是唐明轩。来了，小姐。钟叔啊，你看看我们，做事总是做这种自作主张的事情，他到底有没有为倩倩着想啊？你是说他去找唐明轩的事情吗？可不是吗？我认为，董事长，他也是一片好心呐、啊。你们都是为了倩倩好，不是吗？但是他根本就不知道倩倩到底需要的是什么。你错了，董事长是最关心你和倩倩的。倩倩离家出走以后，董事长患了失眠症。他现在每天晚上都要吃安眠药和头疼药才能睡觉，你知道吗？你让他演戏去吧。什么演戏？这话太过分了！小鱼，小鱼。莫非，你等我说完再走好吗？我是来道歉的。我们之间没什么好说的，不要再来打扰我了，谢谢。对不起，啊。我知道那天真的是我的不对，因为我妹妹得了绝症，她快要死了，所以那天我刚知道她生病的时候，我一时难过就喝了很多酒，说了一些不该说的话，所以我今天郑重的向你道歉。对不起，我也希望你能原谅我。你妹妹是你在法国跟我说的那个妹妹吗？对，我妈妈离开我之后，我妹妹就是我唯一的亲人了
这三年他都不在我身边，他好不容易回来了，我没想到会，所以能原谅我吗？那天你也喝多了，我没放在心上，也祝你妹妹可以早日健康。谢谢莫非，你能原谅我？那我我先进去了。你回去吧，我去医院继续照顾我妹，改天见。拜拜。现在海天自己不管事儿，却把公司交给一个幺幺调调的女人。哎，朱海天，现在简直就是一个败家子儿。我也是，我也是，怎么办呢？不好意思，让各位长辈久等了。今天请各位长辈来，是想跟大家通报一下今后的工作安排。我们老哥几个在这干了一辈子了，现在还有你来安排了。七叔，您误会了，我年纪小，不会说话。我的意思是，后面的工作希望大家一起商量，帮帮我。出事儿，出什么事儿了？没事儿，在座的长辈都是公司的股东，说吧。我们的一批布料被民院长抢走了，怎么回事？具体的我也不是很清楚。这明云也太欺负人了，欺负我们海妖，没人了吗？哎，这事我们还得问问海天，到底怎么办呢？不用问海天了，我们当然不能任人欺负。还要想要出气，只靠抢回几批面料是不行的。那，你的意思是？我认为，还要应该大张旗鼓的举办一次新装发布会，压过明远的风头。梁总，您刚刚说要靠新装发布会压过明远时尚的风头，这是不是太冒险了？有什么冒险的？我敢说，自然有我的办法。梁总。您是刚接手，可是您对海洋不了解。你懂什么？我这么说，自然有我的打算。对了，我让你打听的事儿怎么样？明远那里的主控还是夏雪玲，其他的设计师还和原来的一样，只是宋唐加了那个唐明轩力捧的程阳，还有朱总当时想要签约的莫非。莫非，他不是在法国吗？怎么又是他？阴魂不散的。莫非，嗯，辛苦你了。谢谢。啊，被你压榨了这么久，这声谢谢我还是担当得起的。一点不客气啊。还不让我小小骄傲一下了。可以，啊，今天允许你小骄傲一下。不过说实在的，没有你的帮助，这次设计我不可能完成这么顺利。我们的水色系列是水光潋滟，晴方好。设计里的西施，美的绝无仅有。嗯，可是客观的讲，我觉得我们作品离就是美人还差一点。差在哪儿啊？好像快过于完整了。完美不好啊？你喜欢缺憾美啊？我的意思是说，我们在设计服装的时候，都希望服装是可以完整的。可是真正的艺术，其实都是有。遗憾的，比如说断臂的维也纳，还有找不到真迹的兰亭子。道理是这个道理，但是服装设计是穿在人身上的艺术。你想，哪个消费者不希望自己身上的服装是完美的？我们设计的是理念，展现的是态度。消费者购买我们的衣服，是向往我们设想的生活。
。好了，别讲课了，赶快进去看看吧。我有个想法，我想在这个地方搭一个双层的舞台，上面那层呢就装成。先进的感觉有各种橱窗，模特呢到时候就可以站在橱窗里，搭一个云梯，感觉就像是模特从仙境里顺着云梯走下来，怎么样？莫非？啊？哦，我觉得很梦幻，但我觉得用音乐剧的形式来呈现会更好一点，画面感和情景感加在一起，更能体现我们水色的意境。想法不错，主题想好了吗？嗯，镜花水月，现实和梦境的一个对照。我们这次不是有四款主打的衣服吗？嗯、就分别代表春夏秋冬，四季一个轮回，刚好也可以代表人的一生。真棒！吓死我了！怎么那么有想法？嗯。公众场合你们俩能不能注意一点？程阳，哎，你的那个方案挺好的，提升了水色的主体含义，但是想要呈现出来，会不会难度大了一些？呃，确实，好像难度大了点儿。提货包的大衣呢？啊，那，好好工作啊，雪亮，咱们这边看一下。行了，别看了，干活。芊芊，你真的要放弃手术吗？你这样选择太任性了。哥，你先别生气，你听我说，在我回来之前，我已经对自己的情况非常了解了。之前在救援组织的时候，我见过这样的状况也不止一次了，所以我很清楚我现在的情况。这场手术的风险有多大，手术后的愈后康复率有多低，我都知道。你不要胡说八道，好不好？我会给你找全世界最好的医生，我会给你找全世界最好的医疗团队，所以你的担心根本就不存在。最好的医生虽然能延长我生命的长度，可是我生命的质量呢，会直线下降。手术过程中一个极小的失误，都会让我失去听觉、视觉，我会看不到你、听不到你，我甚至感受不到你。我不允许有这样的失误发生，我更不允许有这样的意外发生。芊芊，你应该相信你自己，你一定可以从手术台上下来的。就算手术成功了，可还有化疗呢。你知道我最怕疼吗？那个过程我挨不住的，哥。你真的要放弃吗？我不想说这些了。今天天气不错，我们出去走走吧。哥哥，嗯，我现在已经很幸福了，能像现在这样，我真的很满足。对于其他的，我没什么别的奢求。乱说什么呢？你想要什么，哥哥都给你买。你呀、啊，配得上这世上所有的一切，要什么都不算奢求。哥，你幸福吗？你幸福，哥哥就幸福。我说的不是这个，有没有让你幸福的人啊？怎么突然问这个？我好奇啊，你跟我说说啊。祝你长命百岁，富足有余。没有。嗯，你
害羞了。看来是有啊，他干什么呢？长得好不好看？这件衣服上身之后，肯定还要搭配一些珠宝，搭配上珠宝就完美了。如果现在要添加一些别的东西的话，就会太复杂，会失去衣服原本的美。你哥就这么肤浅吗？就不能喜欢才女，就必须是美女啊？是个大才女哦！我跟你说，你现在学坏了，开始套路你哥了。你就跟我说说嘛，哥！你看我天天待在医院这么无聊，我都快闷死了。你看，就喜欢胡思乱想。刚才不是说了吗？除了你以外，没有人再能给你一个幸福感了。所以啊，为了你哥的幸福，你要好好照顾你自己，让自己快点好起来，这样才能做更多的事情。为了你自己，也为了你哥的幸福。嗯。说好了，明天我们去医院去看方倩。我听钟月荣说，那个方小鱼一直守在医院里。他这人的脾气那么差，我觉得我们去，就是蹙眉头嘛。蹙眉头也要去啊？我们都是长辈，不用去探小辈吧？说自己是长辈，长辈都有长辈的样子，你好意思吗？我承认这个事情，我是对我来说有点关系，但是我已经做补救了，我联系了医院，叫了专家，所有的费用我们来出，所以我觉得我们不用去了吧。我知道当年你也不是故意的，对呀、啊。但是事情你已经做了，对吧？而且的确是我们家做的不对，谁都可以不去，但是你不可以不去，懂我的意思吗？好，就这么定了。吃饭，我没给你放饭是吗？小弟，帅不帅？那大长腿。莫凡是真的帅。嗯。你说人家那么高，你怎么？我怎么了？我腿也长。啊啊啊！跟你说，这就是我们家基因好。嗯。都同样的优秀。请进，倩倩，唐叔叔您来了。你好，你好，你好，早就该来看你了。怎么样，现在一点点好了吧？啊，好多了。郭阿姨，倩倩，医院里面对你照顾的还好吧？他们把我照顾的挺好的，那我们就放心了。倩倩。生病的事情，明轩都跟我说了，啊，不要有负担。现在的医学科学很发达的，不会有什么问题。唐叔叔，我不担心，我觉得现在的状况挺好的，而且明轩哥经常会来看我。那是他应该来的。哎，哎呀，就是之前的事情
，让你受委屈了。过去的事儿，就让它过去吧。好，好。以后有什么事情跟唐叔叔说啊，倩倩，你的事情，叔叔替你解决。嗯，谢谢唐叔叔。哎，谢谢陆阿姨，不客气。谢谢明轩哥，师傅你小心哦。好的。莫非姐，哎，你怎么没跟他们一起走啊？怎么还在这儿？我在这等莫凡呢，他又去帮别人搬东西去了。辛苦了，莫非姐。我表哥最近是不是跟你在一块呢？没有啊，我最近都找不到他。那就奇怪了，那他在忙什么呢？他不一直都很忙吗？不是，关键是我在家都找不到他。我知道了，他肯定是在忙很、很严重的事情。等他忙完了，他一定会来找你的。嗯，对，是这样的，没错。本来我觉得没什么事儿，可听你这么卖力的给他解释，我反倒觉得有什么事儿了。没有，没有，不可能，绝对不可能！你小心！哎呀，天哪，流血了！对不起，对不起，没事没事，我们去医院吧，走走走。好，谢谢医生。嗯。莫非姐是不是可疼了？我错了，都怪我。好了好了，一点也不疼。你看，只是一点点小伤口而已。医生，嗯，他这个头会不会留疤呀？千万不能留疤呀！不会的，再说这个位置，就算有疤，刘海一道也看不见，但是还是被砸得不轻啊。一会带他去拍个片子，看看有没有颅内的创伤。好，谢谢医生。好，谢谢医生。我帮我问一下，你好，问一下这套多少钱？这阵啊，六千。你看啊，这是蚕丝的，两千。然后这个外套呢，四千。你要不要试试？嗯，我再看一看，谢谢啊。啊。怎么这么贵呀、啊？但是挺好看的。沈佳欣、嗯，白小曼，嗯，这么巧啊，在商场都能碰到你。哎呀，别看这个，你跟我去隔壁看看，我高定了几套衣服。我在这附近看一下那些别的设计师的一些设计理念。哦，我听说你现在在明远上班了。对啊，嗯，真是人生如戏呢。当初你跟莫非关系那么好，人家现在都要成你老板娘了。你说说你怎么混的？逗你玩的，开玩笑的。你看你紧张，我知道开玩笑的没紧张。嗯，哎，你等会儿有空吗？我准备再逛一逛。哎呀，别逛了！你跟我去看看那几套高定，然后看完去我家玩会儿。你都没去过，正好，嗯，我订婚的礼服还没人给我设计呢，你帮我参谋参谋。这不太好吧，小曼？这有什么不好的？咱俩都这么多年老同学了，当年谁不知道除了莫非，就是你的设计才华最好？你别推脱了，走吧，走嘛！哎呀。啊，不用换鞋吗？哎，不用，都有保姆，难道还有我自己打扫吗？进来吧，阿姨，帮我倒两杯茶，再切点水果，我有朋友来了。哎，你家房子真大。啊，你看这边景色好好。从片子上来看，没什么问题。现在还感觉到头晕吗？嗯，就是头有一点沉沉的感觉。我建议你在医院里观察几天。一定要住院吗？留院观察会比较安全。好吧，谢谢医生。好，好我去开单子。嗯，谢谢医生。还要住院啊？这么严重吗？我得赶紧告诉我表哥和莫凡，他们都不知道，我都忘记告诉他们了。露珠。
别告诉他们好不好？发生这么大的事情，怎么能不告诉他们呢？可是你不是也说了吗？你表哥最近工作很忙，你又天天和莫凡在一起，他训练有多辛苦，你又不是不知道。嗯，我不想让他们为我担心吗？而且医生也说了，只是住院观察，没什么大碍。嗯，好吧。都怪我。好了。是啊，都是海天给我买的，谢谢阿姨。哎，她也真是，我最近啊又瘦了一点，估计很多衣服都穿不了了。这件衣服喜欢吗？这是当季的新款吧？嗯。你比比看。好看，送你了。谢谢。你要是喜欢啊，喏，这件也送给你，挺适合你的。白小曼，你知道这一件衣服对莫非来说意味着什么吗？你知道他为了这个决赛，他花了多少时间和心血在这件衣服上吗？现在还没上台，衣服弄成这样，你想怎么解释？小曼，嗯，你对我真好，这，真不好意思啊。得了得了，别说这客气话了。不过我还挺好奇的，哎，你和莫非不是好朋友吗？她男朋友也是货真价实的富二代啊，他平时都不照顾你一点。他照顾我，他都用不上什么好的东西呢。啊，这唐明轩这么小气啊？我觉得他就一直想做自己那安贫乐道的人设，想着放长线钓大鱼。但是他根本就嫁不到唐家去，为什么？他也就顶着一个虚名，人家夏雪玲才是唐家早就已经看好的准儿媳妇了。佳熙，你有没有听过一句话？一个女人要么有很多钱，要么有很多爱。这是一叔说的吧？谁说的不重要，重要的是现在有个机会，这个机会能让你有很多很多的钱，就看你能不能抓住了。什么机会啊跟我出来一趟。我不管是谁把你叫来的，我希望你现在立刻马上的从方建眼前消失。为什么？他现在见到你，只会想到曾经你给他带来的伤害和痛苦。以他现在的身体状况，他受得了这些吗？这么多年过去了，你妹都没事了，为什么你还在这个坎儿过不去呢？我承认当时拒绝婚约的事情，是我不够成熟。让他心里受到了伤害，但是我现在是想要弥补他。弥补？你怎么弥补？他这几年受的苦，你怎么弥补？嗯？我唯一能做的，就是给他关怀，还有陪伴。早干嘛了？现在说这些呢？这里是医院。小点声啊！你现在在关心另一个女人的时候，你有想过莫非的感受吗？莫非知道这一切吗？不是你为什么总会操心我跟莫非的事情呢？如果你真的喜欢莫非，我们俩可以公平竞争。你已经伤害了我妹妹
，我不想你再伤害莫非，就这么简单。他是我女朋友，你永远处理不好这个分寸感。话我已经带到了，自己看着办。你现在在关心另一个女人的时候，你有想过莫非的感受吗？你已经伤害了我妹妹，我不想你再伤害莫非，就这么简单。为什么把我电话挂了？呃，我我现在在苏州呢，这边信号不好，一直都断断续续的。你为什么突然间跑苏州去了？那个，呃，嗯，莫非啊？我我，就一个事儿，我想我现在应该跟你说明白。像一个女孩一样吧？你没看见我在打电话吗？出事了，很急的事情，这事你得为我做主啊，不然我要愁死了，哥。你先出去，把门关上，我一会儿下来打你啊。哎，露珠，不知道什么事儿，看起来很急，要不然我先过去看一下，等会儿上来打给你。比较累了，想休息了，那那就我们改天再说，没关系的，啊，拜拜啊。就是我跟莫凡打赌，看能不能把你从房间里叫出来。不是你无聊，怎么那么无聊啊？啊？嗯，都怪他，是他出的主意。你就好好学啊。莫非姐已经搞定了。哦，刚刚要不是你出现的话，你表哥要把我吓死。表情要吃人呢，谢谢你啊。不过我还有件事要麻烦你一下。可以啊，什么事儿啊？我把钥匙交给你，你回去帮我拿点东西过来。不过你千万小心，千万别被莫凡发现了。知道，知道，知道。那我明天先去你那儿取钥匙，然后再去你家取东西，可以吧？嗯。